ഹായ് എവരി വൺ എല്ലാവർക്കും ഐ പ്ലസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സാനിറ്ററി കെമിസ്റ്റിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രിയാണ് സോ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാനിറ്ററി കെമിസ്ട്രിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അതിൽ ഏത് ലെവൽ വരെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി എമിഷൻ ഓഫ് ആൻ ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ ആൻഡ് ടു ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൾസ് ഇൻ സക്സഷൻ പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഇത് ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻ സക്സഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് ആദ്യം ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കുകളിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം രണ്ട് തവണയായിട്ട് രണ്ട് ബീറ്റ പാർട്ടിക്കൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഐസോടോപ്പ് ഐസോബാർ ഐസോട്ടോൺസ് ഐസോമസ് അപ്പം നമ്മളിത് നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഐസോടോപ്പ് എന്താണ് ഐസോബാർ എന്താണ് ഐസോട്ടോൺസ് എന്താണ് ഐസോമസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എലമെൻസിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ ഐസോടോപ്പ് എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാർബണിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഒക്കെ ഐസോടോപ്സ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് മാസ് നമ്പർ ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഐസോ ബാർസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ തിരിച്ച് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു ഇപ്പം കാൽഷ്യം ഫോർട്ടി ട്വൻറ്റി ആർഗൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റീൻ ഇത് ഐസോ ബാസിൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഐസോ ടോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അതിനകത്തുള്ള ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് എലമെൻസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് ഐസോ ടോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെയാണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആ മോളിക്യൂളുള്ള ആറ്റംസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്പേസിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഐസോമേഴ്സ് ആണുള്ളത് സ്ട്രക്ചറലും സ്റ്റീരിയോയും സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ചെയിൻ ഉണ്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ചെയിന് പൊസിഷൻ ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റീരിയോയിൽ വരുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കലും ഉണ്ട് ജോമെട്രിക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ജോമെട്രിക്കകത്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സിസ്ട്രാൻസ് ഐസോമേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പാണ് ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് എടുക്കുന്നു എക്സ് മാസ് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ ആണ് എസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നു ഒരു ആൽഫ എമിഷൻ നടക്കുന്നു ആൽഫ എമിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ എമിറ്റ് ആവുന്നത് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയ ആണ് ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഫോറും ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയയുടെ മാസ് നമ്പർ ഫോറും അറ്റോമിക് നമ്പർ ടൂവും ആണ് അപ്പം ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയ എക്സിൽ നിന്ന് ഒരു ഹീലിയം ന്യൂക്ലിയ എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് നമ്പറിൽ നാലിൻ്റെ കുറവും അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെ കുറവും ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പം മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് കുറഞ്ഞു അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ വേറൊരു ന്യൂക്ലിയ ഇല്ല അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എലമെൻറ്റ് മാറുമല്ലോ അപ്പം വേറൊരു ന്യൂക്ലിയ വൈ കിട്ടി ഒരു ഹീലിയം ആറ്റവും അവിടെ എമിറ്റായി ഓക്കെ ഹീലിയം ആറ്റം എമിറ്റാകുമ്പോൾ മാസ് നമ്പറിന് നാലിൻ്റെ കുറവ് വരും അതേപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പറിൽ രണ്ടിൻ്റെ കുറവ് വരും ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എലമെ
ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയായി അല്ലെ ബീറ്റ എമിഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ ആണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബീറ്റ എമിഷനിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആഡ് ആയി അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് മൈനസ് വൺ ആയി മൈനസ് ടുവിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ആയി അടുത്ത ബീറ്റ ഡി കെയിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആഡ് ആയി മൈനസ് വണ്ണിൽ നിന്നും എന്തായി ഈ സെറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും മാസ് നമ്പർ എന്തായി സോറി വൈ അല്ല ഇത് വീണ്ടും മാറിയല്ലോ അപ്പോൾ പി ഓക്കെ മാസ് നമ്പർ എന്തായി ഡിഫറെൻ്റ് ആണല്ലേ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് അപ്പം ഏതായിരിക്കും ആൻസർ മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആൻസർ ഐസോ ടോപ്സ് ആണ് ഐസോ ടോപ്പ് ആണ് ആൻസർ അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയലും ഡോട്ടർ ന്യൂക്ലിയയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് രണ്ടും ഐസോ ടോപ്സ് ആണ് അപ്പം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എ ഐസോ ടോപ്പ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് നോക്കാം ദി ഓർഡർ ഓഫ് സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ സി ടു വി പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ നോക്കേണ്ടത് എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം എത്ര ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ടു വിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ വാട്ടറിനെ വെച്ച് തന്നെ നോക്കാം വാട്ടർ ബെൻ ഷേപ്പ് അല്ലേ വാട്ടറിനെ വെച്ച് തന്നെ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്സസ് ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ സി ടു വിക്കകത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഇല്ലേ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞേതുണ്ട് സി ടു ആക്സസ് ഇല്ലേ ഈ ഓക്സിജനിലൂടെ സി ടു പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം ഇത് തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുക അപ്പം സി ടു ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഏതുണ്ട് പ്ലെയിൻ ഇല്ലേ ഈ ഓക്സിജനെയും കൂടെ തന്നെ ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്താൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെയും റിഫ്ലക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഒരു സിഗ്മാ വി ഉണ്ട് ഇനിയും അതേപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിനിലൂടെ ഇപ്പം എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിനിലല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഈ പ്ലെയിനിലൂടെ ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിലൂടെയും ഈ മൂന്ന് ആറ്റത്തിലൂടെയും ഞാനൊരു പ്ലെയിൻ പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും സെയിം അല്ലേ അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ഹൊറിസോ സി സി സിഗ്മാ ബിയും അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എല ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയാൽ മതി വാട്ടർ നമ്മൾ സി ടു ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ എടുത്ത് എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും സി ടു ഉണ്ട് സിഗ്മാ ബി ഉണ്ട് സിഗ്മാ ബി രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് വേർട്ടിക്കലും ഉണ്ട് ഹോർസോൺ ഹോർസോണിൽ അല്ല വേർട്ടിക്കലും എന്താ പറയുക ഒരു ഓക്സിജനുമായി ഓക്സിജനിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിനും ഉണ്ട് അതേപോലെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിലൂടെയും മൂന്ന് ആറ്റങ്ങളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിനും അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഫോർ ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ആണ് ഫോർ ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് എം എങ് സി ഒ എൻ ഒ സി എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് സി ഒ ടു that which will not yield a microwave spectrum is appo naal option koduttunde co unde no unde hcl co2 edana microwave spectrum kaanikkathathu allengil therathathu ennolladana appo microwave spectrum kaanikkanam engil ulla rule endana endana vende avade endha paraya ed elements okkeyana avade microwave spectrum kaanikkunnathu അപ്പോൾ അത് ഒരു എലമെൻ്റ് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എലമെൻ്റ് മൈക്രോവേവ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എൻ ഒയിൽ എഗെയിൻ പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് എച്ച് സി എല്ലും പെർമനൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഹെട്രോ ആറ്റംസ് ആണ് എച്ചും സി എല്ലും അവിടെയും ചാർജ് സെപ്പറേഷ
മോളിക്യൂള് മൈക്രോവേവ് ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഐപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ സി ഒ എൻ ഒ എച്ച് സി എല്ലാം അതുണ്ട് പക്ഷെ സി ഒ ടുവിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ടിടത്തും കാർബണിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സിൽ രണ്ടിടത്തും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഓക്സിജൻ തന്നെയാണുള്ളത് സോ ഡൈപ്പോൾസ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ഒ ടു എന്താണ് മൈക്രോവേവ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ഒ ടു ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ ടു ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം നോക്കാം ദി നമ്പർ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് മോളിക്യൂൾ അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി തേർട്ടി വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി തേർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം നമ്മൾ നോർമൽ മോഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂളിനും ഒന്ന് ലീനിയർ മോളിക്യൂളിനും അപ്പം ലീനിയർ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ ഇനി അതേസമയം നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിലോ നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് ആ മോളിക്യൂൾ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫൈവ് നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് നമ്മുടെ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബെൻസീൻ ബെൻസീൻ ആണ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് ബെൻസീൻ ആണ് നോൺ ലീനിയർ മോളിക്യൂൾ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയുണ്ട് ആറ് കാർബണും ഉണ്ട് ആറ് ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ആൻസർ തേർട്ടി അപ്പോൾ തേർട്ടി നോർമൽ മോഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആയിരിക്കും ബെൻസീൻ ഉണ്ടാവുക ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ എ ആണ് തേർട്ടി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മളോട് നോർമൽ മോഡ്സ് വൈബ്രേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ തന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ലീനിയർ ആണോ നോൺ ലീനിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം ലീനിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോൺ ലീനിയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എത്രയുണ്ടോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നോൺ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ത്രീ എൻ മൈനസ് സിക്സും ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ എൻ മൈനസ് ഫൈവും ആയിരിക്കും അപ്പം നോൺ ലീനിയർ ആണോ ലീനിയർ ആണോ എന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ നമ്പർ അതിൽ എന്നിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആൻസർ ലഭിക്കും So, fourth and answer A ആണ് തേർട്ടി ഇനി ദി പൈ ഡോണർ ലിഗാൻഡിൻ സി സോൾട്ട് സി സോൾട്ടിലെ പൈ ഡോണർ ലിഗാൻഡ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്ലോറിൻ എതിലിൻ അസറ്റിലിൻ കാർബണൈൽ ക്ലോറിൻ എതിലിൻ അസറ്റിലിൻ കാർബണൈൽ ഇത്രയുമാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് സി സോൾട്ട് സി സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ആദ്യമായി സിന്തസൈസ് ചെയ്ത ഒരു ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഓർഗാനോ മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി സോൾട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലാറ്റിനം ആണ് അതിൻ്റെ മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്ലോറിനാറ്റം ഉണ്ട് പ്ലാറ്റിനം ആണ് മൂന്ന് ക്ലോറിനാറ്റം ഉണ്ട് ഒരു 
എതിലീൻ ഗ്രൂപ്പുമുണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എതിലീൻ ഗ്രൂപ്പുമുണ്ട് ഇതാണ് സി സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് മെറ്റൽ മൂന്ന് ക്ലോറിനാറ്റോൺ ഒരു എതിലീൻ ഗ്രൂപ്പുമാണ് അതിനുള്ളത് ആൻഡ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൌണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൈഡോണർ അല്ല ഏതാണ് പൈഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് എതിലീൻ ആണ് പൈഡോണർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറിൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ എതിലീൻ ആണോ അസറ്റിലീൻ ആണോ കാർബണയിൽ ആണോ എന്നുള്ള സംശയമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൌണ്ട് സെൻസൈസ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഓർഗാനോമെറ്റാലിക് കോമ്പൌണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലാറ്റിനം ആണ് മെറ്റൽ മൂന്ന് ക്ലോറിനാറ്റം ഉണ്ടാവും ഒരു എതിലീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി എതിലീൻ പൈഡോണർ ഇൻ സി സോൾട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എതിലിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി സിക്സ്ത് വൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ പ്രോട്ടോൺസ് ഓഫ് ടി എം എസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ ടി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെട്രാമീതിയൽ സിലൈൻ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം ആറിൽ റെഫറൻസ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി എം എസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ഐ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ടെട്രാമീതയിലാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ടി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒരേ എൻവയൺമെൻറ്റിലാണുള്ളത് ടി എം എസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അല്ല അപ്പം എല്ലാ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരേ എൻവയൺമെൻറ്റിലാണുള്ളത് സോ അതെപ്പോഴും ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമേ തരത്തുള്ളൂ ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഇക്വലൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്വൽവും ഇക്വലൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റ പ്രോട്ടോൺസിൻ്റെ എൻവയൺമെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണല്ലോ അതിൽ പീക്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരേ എൻവയൺമെൻറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പീക്കും എന്തായിരിക്കും ഒന്നായിരിക്കും ഇനിയും അത് വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള പീക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക സിംഗിൾ പീക്കാണ് ഇൻറ്റൻസ് പീക്കായിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ ലഭിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് ടി എം എസ് ടി എം എസ് ആണ് നമ്മുടെ എൻ എം ആറിൽ റെഫറൻസ് യൂണിറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കെമിക്കലി ഇനോട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ടൊന്നും അത് നമ്മൾ ഏത് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എൻ എം ആർ ആണോ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുമായിട്ടൊന്നും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതേപോലെ തന്നെ ലോ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ടി എം എസ് റെഫറൻസ് യൂണിറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് എല്ലാം ഹൈലി ഷീൽഡഡ് ആണ് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടി എം എസ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും റെഫറൻസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാണിക്കുന്ന പീക്ക് സിംഗിൾ പീക്ക് ആണ് അതും വളരെ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പീക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും എൻ എം എസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി കെമിക്കൽ ഷിപ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സെവൻത് ദി ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഇൻ അമോണിയ അമോണിയ എൻ എച്ച് ത്രീ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ എന്താണ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സെൻട്രൽ എലമെൻറ്റ് നൈട്രജൻ ആണ് അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് പ്ലസ് മോണോവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണോവാലൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഡൈവാലൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഡൈവാലൻ്റ് എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക മോണോവാലൻ്റ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൂന്നെണ്ണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം കാറ്റയോണിക് ചാർജ് ആണുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ആനയോണിക് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതുന്നില്ല ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു ഫോർ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് എസ് പി ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഏതാണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ആണെങ്കിൽ എസ് പി ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഡി അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ എസ് പി ത്രീ ഇ